O programa Arte nos Bairros está com inscrições abertas para diversos cursos e você pode participar. Por exemplo, crianças podem participar, adultos e até idosos. O melhor de tudo isso é que não paga nada. Vamos ver? Desde outubro do ano passado, Diego participa do projeto Arte nos Bairros. O jovem que nasceu na Venezuela e passou um tempo no Equador é pianista. O amor pela música o levou a conhecer um novo instrumento, o violão. E aí eu comecei a gostar do violão, comecei a gostar e até, até agora que estou aprendendo ainda. Explorar o objeto de seis cordas está sendo uma novidade para a Laila, que tem o sonho de tocar violão em um grande espetáculo. Eu me vejo é, tocando em shows, lugares super legais. O Isaac está no meio dessa turma que está adorando participar das aulas, na escola Cedinha Ângela Dalsópio de Souza, no bairro Barra do Rio, um dos polos parceiros da iniciativa. É legal vir aqui... É, é legal tocar violão, tô aprendendo. O som que ecoa do violão, além de ser agradável aos ouvidos, também contribui para o desenvolvimento psicomotor das crianças, integrando aspectos cognitivos, motores e também emocionais. Mais de 30 oficinas devem ser ministradas em mais de 80 polos espalhados por toda a cidade de Itajaí. O programa da Fundação Cultural de Itajaí, Arte nos Bairros, já atendeu mais de 14 mil alunos, até mesmo na pandemia da Covid-19, quando as aulas aconteciam de maneira online. O estímulo à cultura e expressões artísticas é o que mantém o projeto vivo. Diferentes cursos como artes visuais, dança, culturais afro-brasileiras, literatura e música, além de teatro e circo, são ofertados de maneira gratuita e para todas as idades. A música tem vários benefícios, né? não só o cognitivo né? de, de conseguir assimilar uma atividade subjetiva, mas que tenha muita matemática. Porque parece que não, mas a música tem muita matemática ali para se realizar, né? Como também a, a questão social, né? A música faz com que a criança aprenda melhor a conviver em grupo, a ouvir a opinião do outro, a trabalhar, a sincronizar o passo, né? A música tem o compasso, que é justamente essa coisa do passo junto, né? Todo mundo caminhando na mesma pulsação. O nosso público ele atinge todas as idades, crianças, né? Bem pequenininhas já no balé, no, no baby class. É, e, e a gente tem de novidade esse ano nós temos com, com a oficina de guitarra, também no artesanato, a cultura popular, oficina de macramê e uma série de outras. A lista é bem grande, né, de atividades e, e ela vai sendo incrementada também ao longo do ano, conforme a nossa disponibilidade orçamentária e as demandas que vão surgindo, a gente vai acrescentando mais mais oficinas e mais professores. A estimativa do programa é que em 2023, 4 mil estudantes se integrem às oficinas. Olha, se você está interessado, pode entrar em contato pelo telefone da Fundação Cultural. O número é o 47-3349-1214.